que el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que impondrá más controles para comprar armas de fuego. Pues la nueva legislación establece que los vendedores de armas deberán chequear los antecedentes penales de todo aquel que quiera comprar un arma. Además, se les exigirá al fiscal general que refuerce las sanciones contra los distribuidores con licencia federal para que sepan que deben realizar verificaciones o podrían perder su licencia. Muy la bien. orden también obliga a las agencias federales a promover el uso de la ley de la banderilla roja que impide que las personas que muestren señales de ser una amenaza para sí mismos o para otros compren o posean cualquier tipo de arma de fuego son buenas ah, noticias, ¿no? Qué excelentes, Dios, yo excelentes. Me siento muy feliz. Muy buenas noticias, estamos sí. encantadas porque esto nos ha traído muchísimos problemas. Hemos hablado por meses de la situación que estamos viviendo en los Estados Unidos, que cualquiera compra un arma, cualquiera hace lo que le da la gana. Y yo creo que a esta orden habría que agregarle quizás que, que cada uno de los que van a comprar su arma entreguen un, un documento de que su salud mental, entregado por un doctor, está bien. Creo que sería muy importante porque... Eso ha sido uno de los puntos más fuertes, que cada uno de los shooters, cada una de las personas que ha, ha atacado a personas en las escuelas, a niños en las escuelas o a personas en centros comerciales o en tiendas en los Estados Unidos, muchos de ellos no han estado bien claro, mental. Pero, y gorda, yo prohibiría pasa, pero, la venta de armas al pero público. Pero tú sabes qué bueno, pasa. Pero no, 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 no. Pero mira, mira lo que pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la Florida, Ajá. la ley de JEPA, no te permite que tú des ningún tipo de información, especialmente mental, Ay, sobre una triste. persona. O sea, uh -huh. nada. Ni siquiera te Cosas pueden mandar médicas. médicas no es, ¿Para no es permitido. Y pa, no, no te lo permiten, no te lo permiten. Por eso Ese me es el problema. Que cambiar. Y, pero eso no lo van a cambiar. Y desafortunadamente, como tú dijiste, las personas que van a cometer estos crímenes siempre son personas que están inestables emocionalmente sí. y buscan la forma de comprar un arma. Y otras cosas en el que, mercado negro. Otras cosas que yo creo que es importante recalcar es que típicamente el criminal que está cometiendo estos crímenes que hemos escuchado tantas veces, pues son personas que compran las armas sin los permisos. Entonces, tal en vez están negro. buscando pues más documentación a las personas que realmente no tienen estos tipos de problemas, que no van a hacer nada. Típicamente el 90% de las personas que comete el crimen es una persona que compró el arma, o sea, en el mercado negro. Pero, Exacto. por ejemplo, yo pienso, un arma, si tú la compras, es para usarla. Ya sea por para defensa defender, propia, pero, para tener Yo tengo en tu una, casa. yo vivo sola con mi hija, yo por tengo eso, un arma en mi no. casa. Ay, para defenderme, yo, no. yo vivo sola con mi hija. Yo ¿Seguro? no, y menos teniendo una hija adolescente que son de pronto tan variables, son tan, son tan frágiles sí, en no, sus personalidades. Tampoco. No, mi hija. Las ya armas es son para que mujer. las use la policía y el ejército. Bueno, yo creo que es importante, Adriana, que menciones eso, porque tú tienes un arma. Yo he practicado con armas sí. y a mí me parece que si yo supiera usarlas correctamente, también la tendría por claro, defensa y, personal. Y tú eres una persona responsable, hay que ser responsable. Mi hija, gracias a Dios, ya es una mujer de 27 años. Entiendo tu punto. Es un punto im importante. A cualquier pero, edad, a cualquier pero, de edad, uno no, puede tener pero, una, pero una, también pero es uno, peligroso. Pero es, es muy peligroso. bueno tener un arma en la casa como mujer si sí, eres responsable y para defenderte. Porque en menos de 10 segundos entran por la puerta uh -huh. y mientras que llames al 911, se demoran. Ya, y ya, ya hicieron lo que, ya tenían, hicieron que, lo que tenían que hacer. Así es. Bueno,